。这么说，你真的跟那个穷小子在一起了？妈跟你说啊，这婚姻呢是讲究门当户对的，那些门不当户不对的，哎，就算你开心，也就是开心一时，只有门当户对了，才能开心一辈子，你知道吗？哎，就拿我跟你爸说，哎呀，没在一起，真的，能不能别老叨叨我了？这跟念经似的，我又不是孙悟空，念经有用吗？真的吗？哎，真的真的，我能睡了吗？我就说嘛，哎，那个熊大呀。就是个穷小子一枚啊！这年头啊，是市场经济，婚姻也不例外。像他那样的穷小子呀、啊，这人呢、啊，好是好，可穷的就只剩下个人好了，没钱照样打一辈子光棍呀。可惜呀，生不逢时。谁说没钱就得打一辈子光棍了？现在可不就是这样吗？我就喜欢人好的呀。有没有钱都无所谓啊！我见过傻的，可真没见过你这么傻的啊！幸亏有你妈帮你把着，这不然啊，那掉进火坑自己还觉得挺美。爸，我是说，就算你不现实啊，要是那个熊丹真心想对你好啊，他也得掂量自己有几斤几两吧，不然他自己不好意思跟你在一起，是不是？问你个问题啊。你有没有跟熊蛋说过类似于“不要跟我在一起”之类的话呀？没有，怎么可能呢？哎呀，你妈，我怎么可能是那种人呢？那你说人家是火坑，你这感觉是要去灭火的意思啊？呃，已经不早了，你好好休息，妈不打扰你，我还有点事儿啊。我们最近优惠活动特别大，那还是杨老师代课吗？当然是杨老师教啦。我跟您说啊，我们最近推出了一种新的优惠活动，就是您买一年的课程，我们还可以送一个月的课程。啊，那我考虑一下吧。啊，行，那您好好考虑考虑。您要是考虑好了，你就给我打电话好吗？好的。好，再见啊。这个也考虑一下，那个也考虑一下，也不知道能招回几个学员。嗯、喂，杨大小姐，哎，重大发现，我现在严重怀疑，熊蛋拒绝我跟我妈有关系。不是大姐，您还没出来呢。那个，我的建议是啊，咱们谈情说爱之前，能不能先解决一下温饱问题啊？要是咱们再招不回学员，我连你的保底工资都付不起了。哎呀，那你先不给我钱不就完了吗？我还没说完呢，我是说呀，我妈肯定跟熊蛋说什么了。请问您说的是电视剧里演的那种棒打鸳鸯的狗血桥段吗？对啊。我是这样认为的，如果你真的喜欢人家熊蛋，你就把姿态放低一点，主动把人追过来不就行了吗？哎呦，我这放的还不够低啊，还有多低啊？<笑>你下把看人看习惯了，一跟人平视就低姿态了。不是你这这这一一边去啊！反正你都失败过一次了，也不在乎这个了吗？你会不会聊天啊你啊？话糙理不糙吗？哎，行了，你也说不出什么好话来，我自己想吧。嘿，挂我电话。请问，我是否该勇敢的把心里那个他追回来？
帮助我，怎么样？还满意吗？嗯，不错。从哪招的？这个，一会儿再告诉你吧。请问你们这儿还招人吗？你还有人啊？对，我在我们学校是校篮球队的。如果你们还需要人的话，我可以问问队里那些哥们儿，他们应该也挺想找个兼职的。毕竟立案需要经费嘛。好，我们都欢迎。OK， 谢谢三位小兄弟。你们先出去一下，有事给你们打电话，好吧？嗯、你小子可以啊，这么快的速度招到人了。其实吧，很简单，我就把公司的网页的链接发在了男生专门玩游戏的论坛里，这些小肌肉们不就自动的送上门了吗？新的事情啊，比我想象的进展更顺利一些。不如这样吧。咱们组织一次野营聚餐，这样可以让大家多熟悉，还能锻炼大家的凝聚力，以后工作起来更方便一些。你说呢？太好了，我双手双脚赞成。帮主，我弱弱的问一句啊，有妹子吗？没肉，这这帮忙怎么玩啊？没肉，知道了，赶紧快，就把聚餐在这安排一下。教学任务的，我给你打那么多电话，你怎么不接呀？招到学员了，嗯，而且不止一个哦。哪尼？你是怎么做到的，亲？告诉我呗，分享一下。我遇到军师啦。军师？谁呀、啊？就一哥们帮我出的主意。新欢吧。什么新花？你说什么呢？我怎么可能给你送快递的？这么着？也是送快递的？哎，咱们俩怎么跟送快递的标上呢？你刚才那话我怎么那么不爱听啊？什么叫送快递的呀？那是天使。你不给我们找肉是吧？那我就自己找呗，啊？不是，我没那个意思啦。我是说，我跟这个人吧，真的没什么关系。我，天上来电啊！哎呦，说走就走得到。哎呦，喂？喂，你好，我是杜修啊。足球同学，怎么啦？我有一个好消息跟你分享一下。这么巧，我也有一好消息跟你分享一下。嗯，那你先说。那个，你昨天帮我出的主意太给力了。真假的？哎，学员回来了。对呀、啊，而且还不止一个呢。端了多少人啊？嗯，现在吧，五六个。五六，五六个，哎哎哎。我觉得你是不是应该发挥一下“吃水不忘挖井人”的精神？必须的，必须大餐伺候着啊！不不不不不，大餐不用，可不可以陪我去一个地方？啊，去哪儿啊？是这样的，我们招新工作呢特别顺利，熊大为了奖励我们，特意搞了一个野营，所以呢，我真心邀请你陪我去这个野营，你也呢庆祝一下自己的招生顺利呗。不是你们那个同事吧？我我我我，喂，杜秋啊？呃，是我，您是哪位？不是，听说你跟熊蛋要去野营啊？熊蛋已经让我找好准备了。哎呀，太巧了！我们这边啊，也想做一个老学员的答谢活动。一起呗！不，你说什么都是文字，说什么呢？哎，自我介绍一下，我叫杨依依。呵，是你啊？不过你的想法挺好的，我不知道熊蛋会不会同意。这
，你想啊，你们快递公司全是男的是吧？那太素了，不好玩。那个，我们这边全是女的，一起玩多有意思啊，是吧？太棒了！哎，我正在愁有肉没狼，不，有狼没肉的事儿呢。呃，这样吧，呃，熊娜呢已经把这个事情全权交给我们处理了，我一会儿把安排给她发一下，你看看。哎呀，欧拉就这么定了，拜拜。<笑>忘了是你的电话了，要不你再给人打回去吧？你忘了？啊、<笑>我说你脑子是不是进水了啊？我什么时候说了什么感恩回馈活动？你说什么呢？哎呀。人家就是想跟熊蛋一起去野营嘛，体谅体谅人家嘛。<笑>你就想跟熊蛋去野营哈、啊？那你干嘛把我和学员当成炮灰啊？说什么呢？太难听了，知道吗？我是想跟熊蛋一起去野营，但主要还是想答谢一下老学员。谁昨天告诉我说要勇敢的去追求真爱呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？行行行行行，我说不过你，说不过你行了吧？反正你要是通知人家学员，你自己去通知啊，这事我不管。那没问题。不是，你真的要倒追熊胆？那光打雷不下雨，是我杨依依吗？手快有，手慢无的道理，你懂吗？哈哈哈哈你网购呢？通用的好吧？哎，先跟我解释解释，你跟那什么杜秋同学怎么勾搭上的呗？太难听了，什么勾搭呀？你能不能涂点象牙，说点好听的？象牙我涂出来，但你要不告诉我的话，我会咬你！影响挺不好的，我都不想来了呢。是啊，其实我也这么想的。哎，仔细想一想，依依其实教的挺不错的，就回来呗。嗯，吃了没？还没呢。走啊，一起吃饭去。走，跟我吃饭去。走。好久不见了，咱们。几位美女，请留步。啊，请问几位是杨依依舞蹈工作室的吧？是啊，你是。初次见面，还请几位帮一个忙。我是猎头公司的，我们公司觉得杨依依老师的形象非常适合我们公司的一个项目，呃，所以希望全方位再给他重新包装一下，也希望得到杨依依老师的新的资料。我们公司还准备了一些小礼物，啊，以表示谢意。送给我们的吗？太贵重了吧！一点点心意，希望你们收下。你是哪个猎头公司的呀？你是来猎人的吧？教教你啊，没有女孩，我们这帮男人怎么玩？好，行了，走了，上车，走了，走了，走了，走了，上车，上车，上车
，真巧啊！对呀，同一个目的地，还是同一天。太巧了。那个，我先上去。老大，你看，咒上了门，不得不门。我先上去了啊。好嘞！来一个一个，我习惯这种劲儿。这前面有用，你坐前面吧。一个赶紧坐吧。开车，开车，开车，开车，快快快，上车！哥，师傅开车。开车，开车吧。开车。开车吧刚才不是说不能喝凉水吗？现在能喝了。你拧不开。吃点吃点，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！熊大哥，又怎么了？我还没吃肉呢。哎，怎么带这么点肉啊？阿姨哥，我哪知道忽然之间来这么多人，带少了呗。哎，那我打电话叫外卖吧。电话都没信号。行，这样吧，男生都别吃了，都给女生吃。啊？一会儿跟着我，去湖边钓点鱼
，咱晚上吃烤鱼。好，好，好，吃烤鱼，烤鱼，来分一个，干一个，来。咱们拿东西走吧。是，一起一起一起。来来来，高兴高兴，高兴高兴。那个那个，哎，熊大熊大，来来来，过来，过来过来。哎，你坐这儿坐这儿。来来，坐坐坐我这儿吧。来来来，咱们走，走我这儿坐。哎，我这儿靠着。哎哎哎，一，两会儿吧，一会儿。哎，哎，别闹！哎呀，什么什么情况？给我照不照？哎，哎，哎，这不是莫哥吗？不好意思，让你们久等了。你们的美食速递送来了。美食，美食，好好好。你看，还有人。你们先回车上。你看，好的。要酒吗？要要要，这里这里这里。好。哎，好吃吗？好吃啊！好吃，吃死你！来来来，拿来来来，好，来来来，哎，就就点儿点儿啊！你呢？我呢？我呢？我呢？看你呢！哎呀，这这这这这这。地上不是有吗？分享吧。就非得觉得我的好吃是吗？哎，我刚刚尝了你烤的烤串，其实有点糊了，真的。那我也看你没少吃。想吃的东西再难吃也会吃，不想吃的东西山珍海味也没用啊。让一下，谢谢。依依，你要不要尝一尝？这都是你最爱吃的。怎么哪儿都有你呀？啊，叫你来了吗？我来不是挺好的吗？我觉得大家都很欢迎我，是不是啊？大家。杨老师，我们都站你男朋友的光呢，可好吃了。是啊。谁是我男朋友？什么时候说过是我男朋友了？哎，杨老师，你别不好意思嘛。上次那海报是你俩一起拍的吧？拍个海报就是男朋友啊？要什么逻辑？你要我看杨老师跟李墨在我这儿待着干嘛？要学历有学历，要家世有家世，很挤得慌吗？干嘛呀？还不让开啊？真不坑的跑这儿来了，啊？钓上鱼了？说话呀，干嘛对我爱答不理的？有话则长，无话则短。不是我怎么得罪你了？我做错哪儿了？你要这样啊？那你想我怎么对你啊？我想你对我好一点。我对所有人都是一视同仁的。什么叫一视同仁啊？我跟他们对你来说能一样吗？说话呀！杨一，你有病吧？我对你一视同仁不好吗？嗯、我是有病，人家都对我这样了，我还非要来找人家，我死气排咧的，我这干嘛呢？我。又不说话是吧？你说句话会死吗你、啊？干嘛这么客气？有时候我想到我们之前送快递的时候，累得跟孙子一样，不过倒是挺开心的
，想想以前，能回去该多好。你对他是怎么想的？我好像没什么必要告诉你吧。如果你放弃一的话，我们也许还能回到以前。我能问你个问题吗？你说，是不是除了我？谁跟杨一在一起，你都没这么大反应。是。为什么？因为你是我师父，又是我最好的兄弟，他又是我最心爱的女人。你不接受他，为什么让他这么难过，不直接放弃离开他？我知道。我自己没有资格跟杨一在一起，所以那时候我选择了离开。也可以说是我主动放弃了这段感情，但是你记住，这并不代表我不爱他。恰恰相反，也正是因为我爱他，我自己才要更加去努力去奋斗，好让我自己能够变成配得上他的人。你不怕在你取得最好的成绩之前，他已经选择别人吗？如果真要是这样的话，我也认了。李默，真的，如果你真的爱杨依依的话，靠你自己的能力去追求她，而并不是在这里劝我要放弃，让我让给你。杨依，杨依，你说你运气可真好。遇到的男人，对你都是真心真意啊。是这么说，但他为什么老对我爱答不理的呀？就能讨厌我呢？我跟你说，这人都一样，越是得不到的呢，他就越想得；越是容易得到的呢，他就越不珍惜。所以我觉得吧，你应该谅谅他。你他要是真的喜欢你的话，肯定会回头；那要是不喜欢你的话，你怎么努力都没用啊！觉得我太主动了，是吧？我是觉得，你干什么非得跟熊蛋死磕呢？李默不挺好的吗？你一会儿说熊蛋好，一会儿说李默好，有没有立场啊？你这人，你想，一个是富二代太子爷爷那么爱他，一个呢是落花有。流水，岂不怕你自己伤着了吗？你是觉得我跟熊丹一点希望都没有？不是，不是。那你说他到底喜欢什么样的？啊？问你话呢？
喜欢不喜欢喜欢不喜欢喜欢不喜欢这可也不算喜欢不喜欢喜欢不喜欢喜欢不喜欢喜欢我就说什么来着我怎么可能被人不喜欢呢我是谁呀人间我说你这黑灯瞎火的你跑这儿来干嘛呀啊兄弟你终于来了吓死我了好了好了好了别害怕了啊没事真的吓死我了行你大晚上的自己就往外跑的不知道天黑啊你不是不理我吗来找我干
我之前不是说过了吗？山长没信号。最高边，最高边，最高边，最高边。既来之则安之吧，等天亮吧。怎么安呀、啊？我们会被冻死在这儿啊！好冷啊！叫什么能好点？知道你心里是有我的，可我能猜出来，一定是我妈跟你说了什么，所以你才离开我的，对吗？没说什么，你不承认也没用。我就是不明白，自己的感情，别人说几句就得分开吗？我们之间的爱，就那么脆弱吗？你非要这么装吗？一语，其实爱一个人。并不一定真的只有一种方式。如果你不能给他幸福，干嘛还要真的在一起呢？对于我来说，幸福的方式只有一种，就是在一起。熊丹，我们有一百步的距离。我已经向你走了九十九步了，我希望你来走那一步。没关系、啊，就算你不愿意走，我来走。我爱你，我杨依依爱你。你住在一起吗？我我昨，哎，对呀、啊，熊熊蛋子，看见熊蛋了吗？哎，行行，别愣着，赶紧找吧，找吧，找吧，快快快，快点，快点，快点。